بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکنو جینئے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فرنٹی ایفیکٹ ان پاور ٹرانسمیشن تو فرنٹی ایفیکٹ بیسیکلی کیا ہے کہ جب ہم پاور ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو الیکٹریکل پاور سسٹم ہے اس کے اندر جب ہمارے پاس الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے تو نارملی جو جنریشن اینڈ ہے وہ ریموٹ ایریاز میں ہوتا ہے تو جو جنریشن اینڈ سے جب ہم نے ڈسٹریبیوشن اینڈ تک لے کے جانی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم الیکٹریسٹی یا وولٹیجز کو سٹیپ اپ کر لیتے ہیں اور سٹیپ اپ کر کے اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس کرنٹ وولٹیج بہت زیادہ ہو جاتا ہے یعنی کہ ون تھرٹی ٹو کے وی یا ٹو ٹوینٹی کے وی یا فائیو ہنڈریڈ کے وی یا سیون سکسٹی فائیو کے وی ہو جاتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی کرنٹ کم ہو جاتا ہے تاکہ ہم ٹرانسمیشن کر سکیں اور جو کنڈکٹر کا سائز ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے پرابلم کہاں پہ آتی ہے پرابلم یہ آتی ہے کہ نارمل وے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرانسمیشن کا سینڈنگ اینڈ ہوتا ہے جب آپ ٹرانسمیٹ کرتے ہو تو جو ریسیونگ اینڈ تک جب وولٹیج پہنچتا ہے تو وہ فزیکلی وولٹیج ریڈیوس ہونا چاہیے لیکن فرنٹی ایک سائنٹسٹ تھا جس نے نائنٹین ایٹی نائن میں یہ ڈسکور کیا ہے کہ اگر سسٹم کے اندر ہم نو لوڈ کی کنڈیشن لگائیں یعنی کہ سسٹم کے اوپر کوئی لوڈ نہیں ہے اور ٹرانسمیشن میں وولٹیج ٹرانسمیٹ ہو رہا ہے یا سسٹم کے اندر لوڈ بہت تھوڑا ہے اس کی کیپیسٹی سے تو جو سینڈنگ اینڈ وولٹیج ہے وہ تھوڑا ہو جائے گا اور ریسیونگ اینڈ وولٹیج زیادہ ہو جائے گی ٹیکنیکلی طور پہ ریسیونگ اینڈ وولٹیج کم ہونا چاہیے اور سینڈنگ اینڈ وولٹیج زیادہ ہونا چاہیے یہ چیز اس نے ابزرو کی جس کی بیس پہ اس تھیوری کو جو فرنٹی نے نام دیا وہ اسٹانشنگ تھیوری کا نام دیا گیا اور جو بعد میں فرنٹی افیکٹ کے نام سے پاپولر ہوگی صحیح ہے تو اس کے اندر بیسک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر نو لوڈ کنڈیشن آتی ہے یا یا لوڈ کم ہوتا ہے بالکل لو لیول پہ ہوتا ہے تو فزیکلی طور پہ اس کے اندر جو ٹرانسمیشن لائن کے اندر کرنٹ ٹریول کر رہا ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اور وہ کرنٹ تھوڑے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جب ٹرانسمیشن لائن کا ماڈل ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک ریزسٹینس ہوتی ہے ایک انڈکٹنس ہوتی ہے اور ایک کپیسٹنس ہوتی ہے وہ جو کپیسٹنس ہے وہ کپیسٹر چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کپیسٹر کی چارجنگ کی وجہ سے جو ہے یہ فزیکلی طور پہ آپ کے سسٹم کے اندر ایکسٹرا وولٹیج دے دیتا ہے جو لیڈنگ افیکٹ کریٹ کر دیتا ہے اس کا کرنٹ اور وہ اوور آل جو وولٹیج ہو جاتا ہے جو سینڈنگ اینڈ کا وولٹیج ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور ریسیونگ اینڈ کا وولٹیج زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھو تو یہ جو فرنٹی افیکٹ میں ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن لائن جو شارٹ ٹرانسمیشن لائن ہے اس کے اندر ہم یہ بات ہم نے میں نے بار بار بتائی ہے کہ شارٹ ٹرانسمیشن لائن میں ہم کپیسٹیو افیکٹ کو اگنور کر دیتے ہیں جبکہ میڈیم اور لانگ ٹرانسمیشن لائن میں یہ افیکٹ بہت زیادہ پرومنٹ ہوتا ہے اسپیشلی لانگ ٹرانسمیشن لائن لانگ ٹرانسمیشن لائن مطلب ٹو فورٹی کلو میٹر سے زیادہ تو ٹو فورٹی کلو میٹر سے زیادہ کی جو ٹرانسمیشن لائن ہوتی ہے ان کے اندر یہ امپیکٹ بہت زیادہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اس فگر سے دیکھو تو یہ آپ کے پاس ہے یہ یہ پوائنٹ ہے سینڈنگ اینڈ وولٹیج اور یہ پوائنٹ ہے ریسیونگ اینڈ وولٹیج اگر یہ یہاں پہ یہ لوڈ لگا ہوا ہے اگر لوڈ لیٹ سپوز نہیں ہے یا لوڈ کی ویلیو بہت تھوڑی ہے تو یہ جو کپیسٹرز ہیں یہ چارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کپیسٹر کے چارجنگ کی وجہ سے یہاں پہ کرنٹ جو ہے آپ کے پاس اپیئر ہوتا ہے اور وہ کپی وہ کرنٹ جو ہے وہ لیڈنگ کرنٹ کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا سینڈنگ اینڈ وولٹیج کم اپیئر ہوتا ہے جب کہ ریسیونگ اینڈ وولٹیج زیادہ اپیئر ہو جاتا ہے آپ ویکٹر ڈائیگرام میں دیکھو تو یہ دیکھو ویکٹر سام میں دیکھو تو یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے ریسیونگ اینڈ وولٹیج جبکہ یہ ہمارے پاس ہے وولٹیج ڈراپ ڈیو ٹو ریزسٹینس اور یہ وولٹیج ڈراپ ڈیو ٹو کپیسٹینس ہے کیونکہ کپیسٹینس لیڈنگ امپیکٹ کرتا ہے تو یہ وہ پھر لیفٹ سائڈ پہ جاتا ہے جتنا یہ لیفٹ سائڈ پہ جاتا ہے تو آپ دیکھو جو سینڈنگ اینڈ وولٹیج ہے وہ کم ہو گیا کمپیئر ٹو ریسیونگ اینڈ وولٹیج اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں فرنٹی افیکٹ صحیح ہے نا فرنٹی افیکٹ کے پرابلم کیا ہوتے ہیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم پاور سسٹم جتنا بھی ڈیزائن کرتے ہیں وہ ایک اسپیسیفک وولٹیج پہ ڈیزائن کرتا ہے ہمارے گھروں میں جو بھی لوڈ لگا ہوا ہے پنکھے پنکھے ٹیوب لائٹس یا موٹرز وغیرہ چاہے وہ سنگل فیز ہیں یا تھری فیز ہیں وہ ایک اسپیسیفک وولٹیج پہ ڈیزائن ہوئی ہوتی ہے اگر اس وولٹیج سے زیادہ وولٹیج آپ کے سسٹم میں اپیئر ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ وولٹیج جو ہے وہ آپ کے سسٹم کے اندر فالٹس کریٹ کر دے گا فالٹس کس طرح کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ اوور ہی
तो जब हमारे पास ओवर वोल्टेज आ जाता है तो ये फ्रंटी इफेक्ट की वजह से आता है और ये ओवर वोल्टेज जो है हमारे सिस्टम में जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनको डैमेज करना शुरू हो जाता है अब इस फ्रंटी इफेक्ट को रिड्यूस करने का जो सिंपल वे है जो इम्प्लीमेंट होता है वो बेसिकली क्या है कि हम इसके साथ शंट रिएक्टर लगाते हैं शंट रिएक्टर कौन से लगाते हैं शंट रिएक्टर बेसिकली एक इंडक्टर का, का इंडक्टर्स होते हैं जो इस कैपेसिटर के साथ लगते हैं जो वार कंपनसेटर का काम करते हैं वार क्या है वी ए आर रिएक्टिव पावर को कॉम्पनसेट करने के लिए यूज होते हैं नॉर्मली हम एक रेजोनेंस क्रिएट करते हैं ताकि जो कैपेसिटिव इफेक्ट है वो कम हो जाए इन केस ऑफ नो लोड कंडीशन और ये ज्यादातर ये मतलब के ये पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करते ये यानी कि ये सिस्टम के अंदर लगे होते हैं यानी कि इनके अंदर कोई स्विचिंग वगैरह ऑटोमेटिक स्विचिंग नहीं हो रही होती लेकिन स्टैटिक वार कंपनसेटर्स भी अवेलेबल होते हैं जिनके अंदर जिनके अंदर थायरिस्टर्स वगैरह यूज होते हैं ताकि इन रिएक्टर्स की वैल्यू को सिस्टम के कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया जाए और रेजोनेंस प्रोड्यूस करके जो है ये कैपेसिटिव इफेक्ट को कम किया जाए और ताकि फ्रंटी इफेक्ट ना प्रोड्यूस हो थैंक यू जजाकला अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आसानियाँ खल के खुदा में तकसीम करने की तोफ़ी के तहत फरमाए